Verlamd. Ik heb een ongeluk gehad en ik kan nooit meer lopen. Wat kom je hier doen? Hoe ben je binnengekomen? Weet je nog die borrel die we voor te lingen gaven hier? Jij was er niet, toen heb ik de reservesleutel genomen om af te sluiten. Wat geef hier? Wat doe jij hier? Ik dacht dat je ondergedoken zat. Ik moest weg waar ik zat en ik dacht dat ik ondertussen jou wel een bezoek kon brengen. Waarvoor? Volgens de informatie die ik heb, zou Martine achter de aanslag zitten. Ik moest aan jou denken, je hebt me eerder geholpen. Ik wil dat je dat weer doet. Oh, ik denk er niet aan. Zeker niet als het om Martine gaat. Ik wil niks met haar te maken hebben. Martine wil me vermoorden. Ze heeft Rina laten doodschieten. Het idee dat mijn vader achter de zelfmoord van Martine's vader zou zitten, moet een obsessie voor haar zijn. Ze is gek, ziek. Gevaarlijk. Ze wil mijn vader straffen door mij en Rina uit de weg te laten ruimen. Ze is alle verhoudingen uit het oog verloren. Wij waren niet meer dan kinderen toen haar vader stierf. Je moet me helpen. Ik doe het niet. Ga weg, ik wil dat je weggaat. Ik snap niet dat mijn bloed eigen ex-schoonvader me zo in de steek kan laten. Ex-schoonvader? Ik weet niet waar jij het over hebt. Dat weet je best. Jij hebt als sponsor Jeff Alberts en in de jury zit in Jeff Alberts. Is dat even toevallig? Inderdaad, ja, dat is toevallig. En dat gaat jou zeker ook toevallig het hoogste cijfer geven? Ook al zit je er een halve notenbalk naast. Dat weet ik niet. Je vergeet dat niet meneer Albers mij sponsort, maar het bedrijf waarvoor hij werkt. We hebben het alleen maar over het sponsorbedrag gehad. Ach, liegbeest. Je durft niet eens toe te geven dat je vals speelt. Maar daar zal je niet mee winnen hoor, daar zorg ik wel voor. Nou, dan zal ik maar beginnen met je stem te sparen, want anders maak je helemaal geen schijn van kans. Nou, die bandjes kunnen we wel wat buiten gebruiken. Trouwens, jij ook wel. Waar zullen we naartoe gaan? Park? Ik voel me net zo'n bejaarde. Uh, daar heb je gelijk in. Maar toch moet je juist onder de mensen komen. Laten we naar het winkelcentrum nou gaan. Of vast Sinterklaas in kopen doen. Ja, of gewoon café in. De cactus. Ik heb geen zin om bekenden tegen te komen. Ja, volgens mij heb je helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Om een keertje misschien? Voor mij heeft het niet te doen hoor. Ik zou je niet dwingen. Je moet jezelf nou eens zien. Je zit praktisch tegen het raam geplakt. En dan durf je toch te beweren dat je niet eens naar buiten wilt? Ja, moet je dan toch dwingen? Gewoon voor me uitduwen door het drukste winkelcentrum? Kom je er dan overheen? Sorry. Ik had niet kwaad op je mogen horen. Geef niet. 
weer nog zo'n overheerlijk kopje koffie voor me brengen. Wat heeft dat te betekenen? Goedendag, ik uh, werk voor de krant. Ik wilde graag wat vragen stellen. Dat is toch helemaal van de gekke, ja, man. Je kan wel gaan. Houd op één kopje, hè? Hebben ze jou bij de krant niet geleerd dat je afspraken moet maken? Dat je je daarna moet aanmelden? En dat je in ieder geval iedere keer moet kloppen? Bij welke krant werk je eigenlijk? Ik ben nog in opleiding. Ik werk op het archief. Wat doe je dan hier? Ik heb toch een knipselkrant besteld of zo? Nee, ik ben bezig materiaal te verzamelen voor een boek over familiebedrijven. Daarom wil ik u graag interviewen. Dan zijn we gauw klaar. Ik heb geen familiebedrijf. Ik moet nog even wat leren, jongeman. Kom jij maar eens terug over een jaar of twee. Dag. En hoe ging je training vanochtend? Het ging wel. <laughs> Niet zo bescheiden. Volgens mij ben jij in een prima conditie voor die wedstrijd. We zullen zien. Komt Dian ook naar die wedstrijden? Weet ik niet. Je ziet Dian niet meer zo vaak, hè, de laatste tijd. Inderdaad. Is er iets mis? Met mij en Dian? Nee, gewoon met jou. Je bent zo uh, afwezig. Ja. Ach, maak je nou maar niet nerveus voor die wedstrijd. Het zal best lukken. Vertrouw me nou maar. Mark, Mark, waar ga je naartoe? Wil je ook nog koffie? Nee, dank je. Ja, koffie gaat ook niet. Als wij nou eens naar de film gingen. Na nou, middagvoorstelling. Lekker rustig, niet duur. En dan mijn fijn labinnen laten dragen door een behulpzame portier. Alle openbare gebouwen hebben tegenwoordig toch rolstoelvoorzieningen? Dat denk je maar als je zelf niet in zo'n ding zit. Als je echt tussen die twee wielen zit, dan besef je pas hoeveel drempels er zijn. Je hoeft alleen maar even de zaal in. Ik bedoel, het licht gaat uit. Niemand die je ziet. En je mag vast wel in het midden op dat blijven staan. Ik doe het niet, ik heb er geen zin in. Waar heb je eigenlijk wel zin in? Kun je me dat dan misschien vertellen? Hm. Dan niet. Want wat er nu weer allemaal aan de hand is. Ik vind het zo gemeen als mensen niet op een eerlijke manier tegen elkaar uit durven te komen. Oh, kom, 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 kom. Waar heb je het over? Over de wedstrijd natuurlijk. Ik ben mijn best aan het doen om daar goed voor de dag te komen. En achter mijn rug wordt er van alles bekonkeld. Bekonkeld? Wat wordt er dan bekonkeld? Ja, door een huisgenote nog wel. En een ex-aangetrouwd familielid. Ja, of vindt u het normaal dat iemand die in de jury zit ook een van de kandidaten sponsort? En wie is dat dan? Jeff Alberts. Hij zat al in de jury toen Julie hem vroeg of hij haar wilde sponsoren. Dat is toch pure omkoping? Pianola. <laughs> Pianola, paiola zou je bedoelen. En het zou pas omkoping zijn als zij hem geld aanbood. Dat doet er niet toe. Ik vind dat hij aan belangenverstrengelingen doet. Hij moet gedisqualificeerd worden. En Julie al helemaal. Nou zeg, kom, kom. Het is toch maar een amateurwedstrijd. Het gaat niet om het winnen, het gaat om het goede doel. En ik weet zeker dat Jeff iedereen een eerlijke kans zal geven. Hoe kunt u dat nou zeggen? Oh, ik begrijp het al. Volgens mij zit u ook in het complot. Ik dacht het al. Nou ja, nou loop je toch echt te hard van stapel. Oh ja? Ik weet precies hoe het allemaal in elkaar zit. Wat ben ik naïef geweest. Zeg meer, Jan. Nee, nee, ik laat me niet meer inpakken. Ik zal iedereen gaan vertellen hoe oneerlijk ze op die muziekschool zijn. Wat nou weer? 
Ach, ben jij het? Ben je ook weer boven water? Onkruid vergaat niet. Dat weet jij beter dan ik. En heb je je tijd nuttig besteed? Wees maar niet bang. Ik heb me intussen nuttig gemaakt. Ben je erachter gekomen wie Rien heeft vermoord? Nee, maar ik heb zo mijn vermoedens. Daarom was ik ook een tijdje te relatie. Soms is een beschermende vader niet voldoende en dan moet je de hulp van de politie in. Wie heeft Rien vermoord? Denk eens even goed na. Wie zou er nou zo'n hekel aan ons drieën hebben? Niemand toch? Behalve Martine Hofkamp. Ach, dat mens. Dat mens is gevaarlijk. En slimmer dan jij. Als je haar vader niet zo getreiterd had, liep ik geen gevaar en leefde Rien nog. Kan ik het helpen dat die man zo hysterisch was en zijn zelfmoord heeft gepleegd? Misschien niet, misschien niet. Maar dat is een beetje lastig terug te draaien, vind je niet? Ik zou maar niet met Martine Hafkamp gaan praten. Tenzij jij ook levensmoe bent. Je denkt zeker dat je onkwetsbaar bent, hè, dat je daar weer gaat zitten. Je voelt je machteloos. In het hotel hou ik het niet uit. En ik laat me niet door Martine Hafkamp in de hoek drijven. Dat zal ze merken ook. Dat is dat knap stom van je. Laat mij nu maar pijn ruimen. God. Van een zootje niet hier. Kan dat weg? Ja, laat me het zelf maar opruimen. Laat vooral niks liggen. Wanda, kan je even hier komen? Dank je. Jij bent dan net zo stom als Rien. Je komt er wel uit. Lekker. Zit de training weer op voor vandaag? Ja. Hoeveel baantjes zijn je eigenlijk op zo'n ochtend? Weet ik veel. 50, 60. In hoeveel tijd? Ja, wat interesseert jou dat nou? Ik vraag toch ook niet hoeveel toonladders jij per uur aanslaat? Sorry Arthur, ik bedoel dat niet zo. Ik ben een beetje licht geraakt de laatste tijd. Vanwege de SEM-kampioenschap? Dat ook. Het gaat zeker niet zo goed met je moeder. Je moet je ook niet te verantwoordelijk voor haar voelen. Wie zegt dat ik dat doe? Ja, ik. En je weet dat ik precies hetzelfde heb meegemaakt met mijn vader. Je bent toch bij je moeder gewoon om haar van de drank af te helpen? Ja, maar dat lukt toch niet als ze het zelf niet wil. Precies. En dat moet ze zelf inzien. Ja. Maar dat kan wel even duren, denk ik. Dat weet je niet. Elke drankverslaafde bereikt op een gegeven moment een punt waarop ze beseft dat het zo niet langer kan. Misschien gaan ze daar dan wel zover. Je bedoelt om erachter te komen dat ze moeten stoppen? Ja, want daarbij kan niemand ze helpen. Ja, misschien is het dan wel te laat. Dat hoeft toch niet? Ik ga niet werkloos zitten toezien hoe mijn moeder zich kapot drinkt. Heb jij dat dan gedaan bij je vader? Hallo? Hoe weinig mensen zich interesseren voor het onrecht in deze wereld. Sorry hoor, we zaten even te praten, ja? Over die Jan. Ik begrijp het al. Van jullie hoef ik ook geen steun te verwachten, hè? Iedereen is verzonken in zijn eigen zielige probleempjes. Mark, ik wil alleen maar zeggen dat er bij mijn vader achteraf bekeken de beste methode was. Om zijn eigen grens te laten vinden. Ja. En ik klink misschien hard. Maar bij jouw moeder zal het nog veel verder kunnen gaan. Veel verder dan jij je kan voorstellen. Oh, sorry. 
Hé, hey, hoe is het ermee? Nou, het gaat wel, geloof ik. Hm, niet zo dus. Nou, mijn moeder heeft een nieuwe vriend en ik begrijp niet wat ze in hem ziet. Ja, zo praat de meeste raders over de vrienden van hun kinderen. Nou, ik probeer zo min mogelijk thuis te zijn. En jij, uh, speel nog veel piano? Niet zoveel als ik zou willen. Hm? Maar ja, thuis hebben we er geen meer. En bij de familie Albers kan ik niet echt vrij uit oefenen. Vooral die Jan, ziet me liever gaan dan komen. <laughs> nee, die is er niet echt dol op, hè? <laughs> Trouwens, ja. zou jij wat willen vragen van mij, Jan? Ja, tuurlijk. Het gaat over Mark. Hij zit nog wel in de put en ik denk dat hij wel wat steun kan gebruiken. Nou, ik weet niet of ze daar veel zin in heeft. Maar ze hoeft alleen maar op de tribune te zitten bij zijn kwalificatiewedstrijd. Ik bedoel, ze houdt toch van zwemmen? Ja, ik weet het niet. Tegen mij heeft ze gezegd dat het definitief uit is tussen haar en Mark. En ja, ze ziet hem gewoon liever niet. Hm. Nou, stel het in ieder geval toch aan daarvoor. Ja. Maar ik zeg geen gosten niet dat ik het gevraagd heb. Nee, nee. Okay. Dag. Dag. Hey. Ah, daar ben je. Ver ben je met dat overzicht? Mm, ongeveer op de helft, misschien iets verder. Mooi zo. Dan kan je het even laten liggen. Ik wil dat je voor mij uitzoekt waar Trix Gerrits en haar behulpzame broertje naartoe zijn. Mm, hoe moet ik erachter komen? Dat laat ik helemaal jouw fantasie over. Bel wat instanties af om te beginnen. Afdeling huisvesting van de gemeente. Oké, okay. ik zal kijken wat ik kan doen. Fijn zo. Nog iets, kan je voor mij die vochtijpapieren van mijn zoontje brengen? Ik kan de kopieën niet zo gauw vinden. Ja. Hi. Hi. Hey. Wie heeft teken net gezet? Als maar geen kiwi, mango of genale kokosteens. Gewoon ook, Ray. Mm, vraag het maar. Je was al plots hier weg? Heb je boodschappen gedaan? Nou, ik ben inderdaad naar een soort winkel geweest, ja. Heb je het voor me meegebracht? Voor ons allebei. Maar ik moet het wel weer terugbrengen naar gebruik. En je bent een moe van raadseltjes. Hoe zou je het vinden als we nou toch film gingen kijken? Ik hoop alleen dat je smaak een beetje hebt kunnen inschatten. Dat is maar geen band uit die rol zijn, die vind ik alles leuk. Oh. <lacht> nee hoor. <lacht> ik heb allemaal brave filmpjes meegenomen. Veel comedies, romantiek en thrillers. Hey, deze lijkt me heel spannend. Kiri, Psycho Neighbor. Het gaat over een vrouw die gegijzeld wordt. Hey. Ik vind het ook niet leuk. Als ik je zou kunnen vertrouwen, had het niet geholpen. Mijn moeder slaapt en ik hoop niet dat je er wakker maakt. Zo. Niet te strak. Het is die Mirjams begrijpig, zeg. Oh, nou tegen mij net ze wel normaal. Nou, ik kan me hier kan concentreren. Hier zijn tenminste geen pianospelende kwallen. Nu je het zegt, ik moest je nog wat vragen. Van wie? Toch niet van Arthur? Hoe weet jij dat? Omdat we het over pianospelende kwallen hebben. Nou, zo vervelend is het toch ook weer niet? Vervelend genoeg om geen boodschap van aan te nemen. Het was er dan. <laughs> Zie je wel. Het ging over Mark. Wat is er met Mark? Nou ja, hij zei nou ja, dat Mark het wel leuk zou vinden als jij bij zijn zwemwedstrijd zou komen kijken. Ik? Het schijnt nogal slecht te gaan met Mark en hij zou al je hulp nodig hebben. Oh? Nou, dat valt me dan weer mee van Arthur. Nou, ik heb verder niks beloofd hoor. Ik heb alleen gezegd dat ik het zou doorgeven. Bedankt. Ik zal erover nadenken. Ik vermoed al dat je je niet kon concentreren in het café. Sorry. Oh, sorry. Ik dacht dat je Dion was. Dan ben je vroeg. Ja, ik voelde me niet zo lekker. Niet ernstigs hoor. Beetje hoofdpijn. Zal ik even een sprintje voor je halen? Ja. 
Alberts. Hé, hey, dag Anne. Ja, ik ben uh, wat vroeger thuis dan gewoonlijk. Oh, je bent toch niet ziek? Nee, een beetje, een beetje moe, wat overwerkt. Maar ik zal mijn plicht als jurylid niet hoeven te verzaken. Nou, daar bel ik ook over. Want Mirjam kwam hier vandaag langs en ze was nogal gepikeerd over de financiële steun die jij aan Julie geeft. Het klopt toch dat je er sponsort? Nou, ik zelf niet, maar mijn bedrijf. Wat is het probleem daarmee? Nou, dat je tegelijk in de jury zit. Oh, wat een onzin zegt, dat kan ik best scheiden. Bovendien, uh, ik heb toch geen geld aangenomen? Ja, nee, dat zei ik ook al. Maar je kent Mirjam, die kan af en toe behoorlijk doordraven. Het zullen de zenuwen voor de wedstrijd wel zijn. Ja, maar ik zou het toch wel heel erg prettig vinden als je even met haar ging praten. Is het zo erg? Nou, ik, uh, ik belde wel als ik me wat beter voel. Eerlijk gezegd heb ik nou niet zo'n zin in dat getetter van Mirjam aan mijn hoofd. Mm. Nou, als je je morgen nog zo voelt, moet je uh, Simon even bellen. Of heb je je al laten onderzoeken? Nee, maar ik zou je goede raad opvolgen. Nou, goed. Nou, en als je hulp nodig hebt, dan mag je me altijd bellen. Ook als ik geen hulp nodig heb? <laughs> ja, dat is goed. Nou, sterkte dan maar. Hey, tot ziens. En bedankt. Dag. Dag. Ben jij het? Ja? Nou, ik zou net weggaan. Dus... Je komt zeker voor Suzanne. Die ligt op bed. Ze is nogal overstuur, dus ik zou ze jou eens een andere keer terugkomen. Nee, maar ik kom voor jou. Oh. Ik heb zeker iets fout gedaan weer? Ik doe niet zo flauw. Ik heb niet altijd een hekel aan je. Dat lijkt me zeker zo. Ja, inderdaad. Nou, oké. Okay. Zeg het maar. Ik luister. Nou, ik meen het. Ik vind het eigenlijk heel erg aardig wat je doet voor Suzanne. En ook voor Mark. Daarom ben ik hier ook gekomen. Ik hoorde van Roos dat je hebt laten vragen of ik naar Marks en wedstrijden wil komen. Dat klopt, ja. Maar ik heb het heel moeilijk op het ogenblik. Dat weet je. Hij heeft grote problemen met zijn moeder. Maar hij moet zich juist heel erg kunnen concentreren op die kwalificatiewedstrijd van hem. En ik weet zeker dat hij het heel erg op prijs zou stellen als jij op de tribune zou zitten. Het zou hem veel kracht geven, denkt hij. Denk je? Ik weet zeker. Hij voelt nog veel voor je. Ja. Ik vind het echt heel erg aardig wat je doet. Dank je. Eh, uh, zullen we gaan? Ja. Kan ik jou even spreken? Onder vier ogen? Ik ben al in gesprek, zoals je ziet. Ik kan het ook zo wel even zeggen, maar ik denk niet dat je dat zeer op prijs zal stellen en je gezelschap nog minder. Als u me even wilt excuseren. Ik wist dat je onbeschoft was, maar dit slaat werkelijk alles. Begin alsjeblieft niet over fatsoen. Ik kan erg slecht tegen gehuigen. Wil je ter zake komen? Ik heb belangrijke dingen aan mijn hoofd. Ik laat me door jou niet meer intimideren. En zelfs niet naar de moord op Rien. En om er zeker van te zijn dat ik hem niet achterna ga, heb ik politiebescherming aangevraagd. Ik zal maar uit mijn buurt blijven. Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. En waarom zou ik in vredesnaam in jouw buurt willen zijn? Ik weet dat jij Rien hebt laten vermoorden. En ik zal er alles aan doen om daarvoor te laten boeten. 